एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी मैं लास्ट वाले वीडियो में थेरियो मशीन के कवर किया था आई सेंट दैट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना सीखे थे कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो वेर इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आई सेंटर कहाँ पे होगा बाई इंस्पेक्शन आज की क्लास में उसी को क्या करूँगा कैरी करूँगा तो आज यहाँ पर देखेंगे वेलासिटी एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म देखेंगे तो मैं यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म लूंगा उसका वेलासिटी एनालिसिस करूंगा दैट मीन्स वेलासिटी फाइंड आउट करूंगा चाहे वो लीनियर वेलासिटी हो चाहे वो एंग्लो वेलासिटी हो तो मैं आई सेंटर वाला मेथड यहाँ पे यूज़ करूंगा आई सेंटर मेथड से फाइंड आउट करना चाहूँगा वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगा साथ ही साथ आज की क्लास में कैनडिस थेरोम को भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्या है कैनडिस थेरोम अगर मैं वेलोसिटी एनालिसिस करता हूँ तो कैसे मैं कैंडिस थेरोम को यूज़ कर सकता हूँ वेलासिटी को फाइंड आउट करने के लिए तो इस आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ आई सेंटर्स इन एनी मैकेनिज्म अगर मैं नंबर ऑफ आई सेंटर्स की बात करूँ इन एनी मैकेनिज्म किसी भी मैकेनिज्म में so that will be equal to n into n minus वन divided by टू factorial ऐसा यहाँ पर बोल रहे और टू भी बोल सकते हैं यहाँ पर टू फैक्टर दैट इज टू हो जाएगा यहाँ पर वैसे कंटिन्यू फॉर एग्जाम्पल लेट नंबर ऑफ लिंक्स अगर आपका एन का वैल्यू नंबर ऑफ लिंक्स आप पर सपोज करो फोर है फोर लिंक क्या तो नंबर ऑफ आई सेंटर जो आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ आई सेंटर जो होगा आपके पास राइट फोर इंटू फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज सिक्स आपके पास सिक्स नंबर ऑफ आई सेंटर्स हो जाएगा तो छः आई सेंटर है आपके पास देखते हैं कौन कौन सा आई सेंटर होगा जैसे एग्जांपल लिंक नंबर आपके पास लिंक नंबर वन लिंक नंबर टू लिंक नंबर थ्री और लिंक नंबर फोर टोटल आपके पास मान लो चार लिंक है यहाँ पे वन टू थ्री फोर नंबर ऑफ आई सेंटर्स कौन कौन से होंगे तो नंबर ऑफ आई सेंटर्स होंगे पहले आपको ऐसे लिखना है वन के साथ टू हो सकता है वन के साथ थ्री हो सकता है और वन के साथ फोर हो सकता है तो पहले आपने वन वाला पूरा डिसाइड कर लिया उसके बाद टू से स्टार्ट करेंगे तो टू के साथ आपका थ्री हो सकता है और साथ ही साथ टू के साथ आपका फोर हो सकता है उसके बाद स्टार्ट करेंगे थ्री के साथ स्टार्ट करेंगे तो थ्री के साथ सिर्फ आपका बचेगा फोर बच जाएगा देखो लिखने का तरीका भी है पहले मैंने वन लिखा तो वन 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 सबके सामने रहेगा उसके बाद एक के साथ टू एक के साथ थ्री एक के साथ फोर हो जाएगा फिर मैंने टू से स्टार्ट किया है तो टू जब स्टार्ट करते हैं तो टू के बाद बाद दो ही बच गया है तो टू के बाद या तो थ्री आ सकता है टू के बाद या तो फोर आ सकता है फिर मैंने थ्री से स्टार्ट किया है तो थ्री के बाद एक ही बच्चा सीधा फोर आ सकता है तो आप देखोगे ये छः आई सेंटर हो गया है ये छः आई सेंटर हो जाएगा दैट मीन्स आई वन टू आई वन थ्री आई वन फोर आई टू थ्री आई टू फोर आई थ्री फोर ये टोटल आपके पास छः आई सेंटर हो जाएगा दैट मीन्स इफ इफ एन इज इक्वल टू फोर अगर आपका एन का वैल्यू फोर है नंबर ऑफ आई सेंटर्स उस मैकेनिज्म में कितना आएगा सिक्स आई सेंटर हो जाएगा और यही सभी आई सेंटर आएगा आई वन टू आई वन थ्री आई वन फोर आई टू थ्री टू फोर आई थ्री फोर आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा इन छः आई सेंटर्स को लोकेट करूँगा किसी मैकेनिज्म में एग्जाम्पल लेता हूँ फोर बार मैकेनिज्म का तो अगर मैं फोर बार मैकेनिज्म का अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो वैसे कंडीशन में कैसे पूरे आई सेंटर्स को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं उसको देखते हैं फोर बार मैकेनिज्म तो अगर आप फोर बार मैकेनिज्म को अगर आई सेंटर का लोकेट करना चाहते हो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसे लोकेट कर रहा हूँ ध्यान देना आपको अगर इस टाइप से अगर ये फोर बार मैकेनिज्म है अगर ये फिक्स लिंक है लिंक नंबर वन यहाँ पर फिक्स लिंक है लिंक नंबर वन उसके बाद अगर आप इस टाइप से बना देते हो ध्यान देना है इस टाइप से अगर आपने बना दिया है यहाँ पर अगर आप ऐसे बना देते हो इस टाइप से आपने बना दिया लिंक नंबर वन लिंक नंबर टू लिंक नंबर थ्री एंड लिंक नंबर फोर आपके पास यहाँ पे चार लिंक है यहाँ पे एक लिंक को आपने फिक्स किया है बाकी तीन लिंक आपका फ्री है तो ये बन गया फोर बार मैकेनिज्म बन गया यहाँ पे अगर मैं आई सेंटर्स अगर लोकेट करना चाहूँ तो कैसे आएगा देखेंगे ध्यान से यहाँ पे ये रेवल्यूट पेयर है यहाँ पे ये रेवल्यूट या टर्निंग पेयर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टर्निंग या रेवल्यूट पेयर है दैट मीन्स ये जो पेयर हो जाएगा यहाँ पे ये आई वन टू हो जाएगा यहाँ पे दैट मीन्स आप देख सकते हो अगर लिंक वन फिक्स है लिंक टू जो है इस पॉइंट पे हिंज पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है रोटेट कर सकता है दैट मीन्स अगर लिंक फिक्स है तो लिंक टू क्या कर रहा है उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट आपके पास बन जाएगा ये बन जाएगा आई वन टू बन जाएगा इंस्टेटेन सेंटर ऑफ लिंक वन विद रिस्पेक्ट टू टू या फिर आप इसको चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे आई टू वन भी आप लिख सकते हो इंस्टेटेन सेंटर ऑफ लिंक टू विद रिस्पेक्ट टू वन भी आप यहाँ पे लिख पाओगे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया है आगे देखेंगे ये वाला जो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है आपके पास हिंज पॉइंट जो है ये बन जाएगा यहाँ पे आई टू थ्री बन जाएगा यहाँ पे या फिर उसका रेसिपिकल रिवर्स लिख सकते हो आई थ्री टू भी आप लिख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो बन जाएगा इन बिटवीन थ्री एंड फोर दैट मीन्स ये आई सेंटर जो बन जाएगा फोर थ्री
आपने आई वन फोर को लोकेट कर दिया है यहाँ पे आपने आई टू थ्री को लोकेट कर दिया है साथ ही साथ आई थ्री फोर को भी लोकेट कर दिया है छः सेंटर आई सेंटर आपके थे टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर्स इफ यू हैव नंबर ऑफ लिंक्स फोर फोर बार मैकेनिज्म आपके पास चार ही लिंक था वन टू थ्री फोर उस चार लिंक के लिए टोटल आपका आई सेंटर आने वाला था छः उस छः में से आपने इन चार आई सेंटर्स को आपने ऑलरेडी वहाँ पे लोकेट कर दिया है बाय इंस्पेक्शन और कैसे उसको इंस्पेक्शन से लोकेट करेंगे मैं लास्ट वाली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था तो आपने सिर्फ देख के उसको क्या कर दिया वहाँ पे लोकेट कर दिया बाय इंस्पेक्शन लोकेट हो गया बाकी बच गए हैं आपके पास तो ये जो आई सेंटर जिनको आपने देख के इंस्पेक्शन देख के खाली इंस्पेक्ट कर दिया उसको बोलते हैं प्राइमरी आई सेंटर कई बार बोलते हैं दैट मीन्स ये वाला जो आई सेंटर आपके पास आ गया है आई जिसको आपने आई को आपने लोकेट किया है आई टू थ्री को आपने लोकेट किया है आई थ्री फोर को आपने लोकेट किया और आई वन फोर को आपने लोकेट किया है ये चारों आई सेंटर को लोकेट करने के लिए आप इंस्पेक्शन कर रहे थे तो इनको बोला जाता है प्राइमरी आई सेंटर यहाँ पे बोल रहा हूँ दिस ऑल आर नोन एज प्राइमरी आई सेंटर प्राइमरी आई सेंटर का मतलब होता है इन सभी आई सेंटर्स को लोकेट करने के लिए आपको सिर्फ इंस्पेक्शन करना था दैट मीन्स बाई इंस्पेक्शन बाई इंस्पेक्शन आपको सिर्फ इंस्पेक्शन से क्या किया जा सकता था ये सभी आई सेंटर लोकेट किया जा सकता था इसीलिए इसको बोला जाता है प्राइमरी आई सेंटर तो आपने चार प्राइमरी आई सेंटर्स को लोकेट कर दिया आपके पास अभी भी दो आई सेंटर अभी बच गए आपके पास वो दो आई सेंटर जो आपके पास बचा हुआ है वो ये दो आई सेंटर है यहाँ पे ये और ये ये दो आई सेंटर जो आपके पास अभी बचा हुआ है कहाँ पे आई सेंटर आएगा वेर इज आई वन थ्री आई वन थ्री कहाँ पे है और साथ में आई टू फोर कहाँ पे है ये दो आई सेंटर अभी लोकेट नहीं हुआ इस दो आई सेंटर को लोकेट करेंगे एंड दीज टू आई सेंटर्स आर नोन एस सेकेंडरी आई सेंटर तो ये सेकेंडरी आई सेंटर होगा ये दोनों को दोनों को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे दीज आर नोन एज सेकेंडरी आई सेंटर सेकेंडरी आई सेंटर हो जाएगा यहाँ पे तो सेकेंडरी आई सेंटर का मतलब ये है कि जिसको आप डायरेक्टली इंस्पेक्शन से लोकेट नहीं कर सकते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कैनेडीज थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा तो जो भी मेरा सेकेंडरी आई सेंटर होगा उसको हम लोकेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैनेडी थ्योरम विद द हेल्प ऑफ कैनेडीज थ्योरम तो कैनेडीज थ्योरम के हेल्प से उसको क्या कर पाएंगे लोकेट कर पाएंगे तो स्टार्ट करेंगे कैनेडीज थ्योरम क्या है कैनेडीज थ्योरम और कैसे हम लोग कैनेडीज थ्योरम के हेल्प से बाकी के दो आई सेंटर को क्या कर सकते हैं लोकेट कर सकते हैं सो स्टार्ट कैनेडीज थ्योरम कैनेडीज थ्योरम को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्या है कैनेडीज थ्योरम कैसे उसको लोकेट किया जा सकता है बाकी के दो आई सेंटर्स को दैट इज सेकेंडरी आई सेंटर यहाँ पे देखेंगे दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ थ्री बॉडीज इफ थ्री बॉडीज और लिंक्स आर कनेक्टेड आर कनेक्टेड एंड हैविंग रिलेटिव मोशन एंड हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम रिलेटिव मोशन बिटवीन देम बिटवीन देम देन देयर आई सेंटर्स देन देयर आई सेंटर्स शुड लाई ऑन स्ट्रेट लाइन शुड लाई ऑन स्ट्रेट लाइन और ऑन सेम लाइन शुड लाई ऑन सेम लाइन तो उनका आई सेंटर जो है सेम लाइन पे स्ट्रेट करेगा दिस थियोरम इज नोन एज कैंडिस थियोरम जो आपको बताया था अगर आपके पास तीन लिंक है और तीनों लिंक आपस में कनेक्टेड और रिलेटिव मोशन है उन तीनों लिंक के बीच में तो उन तीनों का जो आई सेंटर होगा वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे क्या करेगा आएगा तीनों का एक ही लाइन पे आई सेंटर तीनों का आएगा फॉर एग्जांपल मैं ऐसा अगर यहाँ पे बोलूँ आपके लिए एग्जाम्पल मान लो मेरे पास लिंक जो है अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे लिंक नंबर वन है मेरे पास लिंक नंबर टू है और लिंक नंबर थ्री है मान लो मैं तीन लिंक का एग्जाम्पल दिया ये तीन लिंक आपस में कनेक्टेड है उनके बीच में रिलेटिव मोशन भी हो रहा है वैसे कंडीशन में तीनों का जो आई सेंटर है तीनों का आई सेंटर कौन सा हो सकता है तो आपका पहला आई सेंटर हो सकता है आई वन टू हो सकता है दूसरा आपका हो सकता है आई टू थ्री हो सकता है और तीसरा वन टू टू थ्री तो पहला वो आई वन टू दूसरा हुआ टू थ्री और तीसरा हो जाएगा आपके पास थ्री वन हो जाएगा तो आई थ्री वन या वन थ्री भी आप उसको लिख सकते हो राइट कोई भी लिख सकते हो बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आई आई जे जो होता है लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था आई आई जे जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आई जे आई बी उसको आप लिख सकते हो जे आई बी लिख सकते हो दैट मीन्स वन थ्री लिखो या थ्री वन लिखो बात बराबर है तो यहाँ पे आप थ्री वन भी लिख सकते थे या उसको वन थ्री भी यहाँ पे लिख सकते थे नो no प्रॉब्लम ये तीन आई सेंटर अगर मैंने तीन तीन लिंक का एग्जाम्पल लिया तीनों लिंक आपस में कनेक्टेड है उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो तीनों का जो आई सेंटर ये तीन आई सेंटर जो होगा वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आएगा दिस इज नोन एस कैंडिस थ्योरम इसी को बोला जाता है कैंडिस थ्योरम बोला जाएगा एक काम करता हूँ इस टाइप से मैं बना के देखता हूँ कि तीनों का आई सेंटर कैसे आएगा उसके बारे में बनाते हैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे मान लो ये फोर बार मैकेनिज्म थ
पहला वाला लिंक जो है आपका फिक्स लिंक लिंक नंबर वन है ये वाला लिंक नंबर टू ये वाला लिंक नंबर थ्री और ये वाला लिंक नंबर फोर हो गया है तो अगर ये ऐसा हो गया है तो यहाँ पे कौन कौन सा आई सेंटर मुझे पता चल गया बताना तो ये पहले वाला आई सेंटर जो है ये आ गया आई वन टू आ गया है ये वाला आई सेंटर जो है आपके पास ये कौन सा आ रहा है बताना आई टू थ्री आ रहा है ये वाला आई सेंटर आपके पास आ गया है दैट इज आई थ्री फोर आ गया है और ये वाला सेंटर आ गया है आपके पास आई वन फोर आ गया ये आ गया आपके पास I14 आ गया आप यहाँ पे देखोगे ये I14 आ गया है वैसे कंडीशन में क्या होगा अगर मान लो आपको लोकेट करना है तो दो तो ऑलरेडी लोकेटेड है I12 आप यहाँ देखो I12 और I23 ऑलरेडी लोकेटेड है आपके पास I12 और I23 ऑलरेडी लोकेटेड है तो बात ये होता है कि अगर ये दोनों अगर लोकेटेड है तो तीसरा वाला जो है थर्ड वाला जो है I13 इस उसी लाइन पे आना चाहिए दिस जिस लाइन पे दोनों आ रहे हैं तो अगर यहाँ से अगर मान लो ये I12 है अगर आपके पास अगर ये वाला सपोज करो आपके पास अगर I12 है ये वाला तो अगर यहाँ से अगर मैं इसको एज ए स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ ध्यान देना यहाँ पे एज ए स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ तो ये एज ए स्ट्रेट लाइन बन गया है और इसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेट लाइन बन गया है तो ये तीनों आई सेंटर बिकॉज लिंक नंबर वन टू थ्री तीनों आपस में अगर कनेक्टेड है लिंक नंबर वन टू थ्री तीनों कनेक्टेड तीनों की रिलेटिव मोशन है अकॉर्डिंग टू कैंडिस थ्योरम तीनों का आई सेंटर सिर्फ इसी वाले लाइन पे आना चाहिए इस वाले स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों का आई सेंटर आना चाहिए तो अगर तीनों का आई सेंटर इस वाले स्ट्रेट लाइन के ऊपर आना चाहिए कहीं ना कहीं आएगा देखते हैं कहाँ पे आएगा वैसे ही अगर मैं बात करूँ सेकेंड सेट की बात करूँ अगर मैं बात करता हूँ लिंक नंबर सपोज करो लिंक नंबर सपोज करो थ्री फोर और वन की बात करता हूँ थ्री फोर और वन थ्री फोर और वन की बात करो लिंक नंबर तो यहाँ पे जो लिंक आ सकता है आपके पास आई सेंटर वो आ सकता है I थ्री फोर आ सकता है आपके पास I वन फोर आ सकता है और I वन थ्री आ सकता है देखो यहाँ पे ये तीन आ जाएगा इन तीनों का आई सेंटर आ जाएगा राइट थ्री फोर राइट फोर वन और वन थ्री आ सकता है आपके पास यानी ये ऐसे ये ऐसे और यहाँ पे ऐसे ये आ सकता है आपके पास तीनों आई सेंटर में देखो आई थ्री फोर ऑलरेडी लोकेटेड है और आपके पास आई वन फोर भी ऑलरेडी लोकेटेड है बच गया क्या पता ना आपके पास आई वन थ्री यहाँ बच गया तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो वो तीनों भी कैसे आना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए आई थ्री फोर आई वन फोर तो आप देखो आई थ्री फोर और आई वन फोर यहाँ से अगर मान लो मैं एक स्ट्रेट लाइन अगर बनाता हूँ बिकॉज ये आपके पास आई वन फोर था तो यहाँ से अगर मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे बना दूँ तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ बना रहा हूँ तो ये आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे बनते हुए यहाँ पे आ जाएगा यानी इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप देख पाओगे यहाँ पे ये जो आपका स्ट्रेट लाइन होगा इस वाले स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ कहीं ना कहीं लाई करेगा तो पहले मैंने डिसाइड किया कि आपका जो I13 है आपका जो I13 है ना इन दोनों को जोड़ने वाले लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं आएगा बिकॉज तीनों का जो I सेंटर है वो सेम लाइन पे आना चाहिए दूसरी बार फिर डिसाइड किया कि I13 जो है ना इन दोनों लाइन को जोड़ने वाले लाइन पे कहीं ना कहीं आएगा बिकॉज तीनों एक ही लाइन पे आना चाहिए तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे आके इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास I13 आ जाएगा आप देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया है कंडीशन ये था कि आई जो है ना उस लाइन पर आना चाहिए जहाँ पे आई और आई होना चाहिए तीनों सेम लाइन पर आना चाहिए तीनों सेम लाइन पर आ गया आई आई टू थ्री और आई थ्री वन देखो तीनों सेम लाइन पे आ गया है दूसरे वाले में आई थ्री फोर वन फोर और वन थ्री ये भी तीनों कैसे आ गया बताना ये एक दो तीन ये तीनों कैसे आ गया है सेम लाइन पे आ गया है तो यहाँ पे ये लोकेट हो गया आई वन थ्री लोकेट हो गया है वैसे ही हम लोग दूसरे वाले को बिकॉज मेरे पास जो यहाँ पे सेकेंडरी आई सेंटर जो था सेकेंडरी आई सेंटर क्योंकि ऑलरेडी हमने प्राइमरी चार को तो लोकेट किया हुआ है यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो इस वाले फिगर में ऑलरेडी लोकेट किया हुआ है प्राइमरी चार को मैं सेकेंडरी को फाइंड आउट करना चाहता था जो मेरा बचा हुआ दो सेकेंडरी था आई वन थ्री और आई टू फोर उसको लोकेट करना चाहता था देखो मैं आई वन थ्री आपको लोकेट करके दिखाया हूँ कि जो मेरा सेकेंडरी आई सेंटर जिसको मैं कैंडीज थ्योरम की हेल्प से क्या करूँ लोकेट कर रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया है तो बार बार इतना नहीं सोचेंगे हम लोग उसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट टाइप का बना ले रहे हैं और शॉर्टकट इस टाइप का होगा ध्यान देना है शॉर्टकट ये देना है जैसे आपने मान लो लिखा है वन टू थ्री फोर आपने लिख दिया है ध्यान देना है यहाँ पे अगर आपने ऐसा लिख दिया है वन टू थ्री फोर लिख दिया है वन टू थ्री और फोर आपके पास मान लो चार लिंक था वन टू थ्री फोर और बाकी का तो आप निकाल दियो जैसे देखो आपने लोकेट कर दिया ऑलरेडी वन टू टू थ्री थ्री फोर और फोर वन ये ऑलरेडी आपने इस फिगर में लोकेट कर दिया है ऑलरेडी आपने यहाँ पे लोकेट कर दिया है अब अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि बाकी का दो जो बच गया है I13 आपको लोकेट करना था और I24 आपको लोकेट करना था तो 13 अगर आप लोकेट करना चाहते हो तो आप ये 13 का लाइन यहाँ पे डायगनल को अगर आप यहाँ पे जोड़ देते हो डायगनल आप बना देते हो तो ये आ गया I13 आ गया तो
तो अगर आपको I13 निकालना है तो देखो इस वाले ट्राइंगल से इस वाले ट्राइंगल में I13 के लिए दो साइड बच गया और इस वाले ट्राइंगल में I13 के लिए ये दो साइड बच गया है तो अगर इन दोनों साइड का जो अगर मैं बात करूँ इन दोनों साइड का अगर आप देख पाओगे तो इन दोनों का साइड से एक लाइन बनेगा और इन दोनों का साइड से एक लाइन बनेगा और दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पर क्या आएगा आपका आई तो देख पाओगे यहाँ से ये जो है आपका ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका आ रहा है I13 तो दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड एक लाइन बनाओ ये दोनों साइड से एक लाइन बनाओ दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन तो I13 जो होगा इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे आ जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन ऑफ दिस टू लाइन ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वो डिसाइड करेगा वेयर इज आई वन थ्री आई वन आने वाला है राइट right. यहाँ पे देख सकते हो वही चीज हुआ है वन फोर और थ्री फोर का लाइन होना चाहिए तो देखो यहाँ पे वन फोर और थ्री फोर का लाइन ये थ्री फोर है और ये वन फोर है वो एक लाइन यहाँ पे खींचा गया दूसरा वन टू और टू थ्री था तो ये वन टू और ये टू थ्री था इन दोनों से मिला के लाइन खींचा गया ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेट करेगा वहीं पर आ जाएगा आपका आई वन आ जाएगा तो पहला वाला यहाँ पे लोकेट हो गया मान लो अगर मुझे दूसरा वाला लोकेट करना होता अगर मुझे दूसरा लोकेट करना होता तो कैसे लोकेट करता सपोज करो यहाँ पे वैसे ही बना रहा हूँ अगर मेरे को चाहिए होता आई टू फोर भी चाहिए होता मान लो वन टू थ्री फोर ऐसा है और मुझे ना टू फोर चाहिए इस बार अगर मुझे टू फोर चाहिए तो इस वाले ट्राइंगल में देखो इस वाले ट्राइंगल देखो तो टू फोर के लिए पहले वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा बताना आपका वन टू तो ये हो गया वन टू हो गया यहाँ से और यहाँ से हो गया वन फोर यहाँ से हो गया है ये हो गया आपके पास थ्री फोर हो गया है और यहाँ से आपके पास हो गया है टू थ्री हो गया है तो देखो इन दोनों का जो लाइन होगा तो ये ये टू फोर के उस तरफ एक ट्राइंगल टू फोर के इस तरफ एक ट्राइंगल है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपके पास हो जाएगा एक लाइन यहाँ से बनेगा और एक लाइन कहाँ से बनेगा यहाँ से बनेगा और वैसे कंडीशन में आपको टू फोर अगर निकालना है तो इन दोनों लाइन्स का इंटरसेक्शन जो होगा वो आपको दे देगा यानी इन दोनों लाइन्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपको दे देगा आई टू फोर वाला पॉइंट आपको दे देगा इंस्टेंटेन सेंटर आई टू फोर ठीक है दोनों को करते हैं यहाँ पे आई वन फोर और आई वन टू का लाइन कौन सा है देखो यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे इस वाले में तो अगर आप इस वाले में देखना चाहते हो कि आपके पास आई वन टू और आई वन फोर तो आप थोड़ा सा इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो किस टाइप से एक्सटेंड कर सकते हो देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ ध्यान देना इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो ये ऐसा पहला लाइन एक्सटेंड हो गया कौन सा लाइन बताना आई वन फोर और आई वन टू को बिकॉज ये वन फोर था और ये वन टू था लाइन ऐसे एक्सटेंड हो गया दूसरा लाइन जो है दूसरा लाइन अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो इस टाइप से एक्सटेंड करोगे देखो ये थ्री फोर और टू थ्री तो थ्री फोर और टू थ्री ये वाली लाइन को एक्सटेंड करोगे आप लाइन अगर ड्रॉ करोगे सपोज ये लाइन जो है ना इस टाइप से ऐसा ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे ये लाइन ऐसा बन गया मान लो यहाँ पे तो ये दोनों लाइन जो है आके इंटरसाइड कहाँ पे हो रहा है इस वाले पॉइंट पे हो रहा है तो ये आपके पास हो गया आई टू हो गया तो ये आपके पास आ गया आई तो देखो यहाँ पे छः आई सेंटर थे टोटल मैंने आपसे स्टार्ट में ऐसा डिस्कस किया था इफ़ वी हैव एन नंबर ऑफ लिंक्स तो आपके पास जो नंबर ऑफ आई सेंटर्स होंगे एन इन टू एन माइनस वन बाई टू इतना आई सेंटर आपके पास होना चाहिए दैट मीन्स आपके पास जो एन का वैल्यू है अगर फोर लिया तो नंबर ऑफ आई सेंटर कितना हो गया सिक्स आई सेंटर हो गया छः में से चार आई सेंटर जो था ऑलरेडी आप सिर्फ इंस्पेक्शन से यानी देख के बता सकते थे कहाँ पे है वो चारों को आपने ऑलरेडी देख के यहाँ पे फिगर पर बता दिया था चार आई सेंटर कहाँ पे होंगे बाकी का दो आई सेंटर आपके पास बच गया था दो में से आई वन थ्री और टू फोर बच गया था जिनको बोला जाता है सेकेंडरी आई सेंटर इसको आप कैंडिस थोरम की हेल्प से क्या कर दे रहे हो लोकेट कर दे रहे हो तो कैंडिस थोरम की हेल्प से हमने देख लिया क्या है कैंडिस थोरम और उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे बताना आई वन थ्री अगर वन थ्री को लोकेट करना हो तो ये दो लाइन के इंटरसेक्शन होगा और अगर आपको आई टू फोर अगर लोकेट करना हो तो ये दो लाइन का क्या होगा आपके पास इंटरसेक्शन हो जाएगा तो काफी सिंपल था वन टू थ्री फोर ऐसे बना लेंगे या तो आई वन थ्री या तो आप वाई टू फोर हो जाएगा जो भी आपको लोकेट करना उसके पैरल के जो दो लाइन्स होंगे उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो आपको दे देगा दैट इंसिडेंट इज सेंटर ऑफ रोटेशन तो मैंने इस वाले फिगर में देखो सेम फिगर जहाँ से मैं स्टार्ट किया था जहाँ से मैं स्टार्ट किया था देखो इस वाले में चार प्राइमरी को मैं लोकेट कर दिया साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे इस वाले में क्या किया हूँ चार तो पहले लोकेट कर दिया था तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट था आपका आई वन टू था यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था आपका आई वन टू था ये वाला पॉइंट आपका आई टू थ्री ये वाला पॉइंट आपका आई थ्री फोर है ये वाला पॉइंट आपका आई थ्री फोर था यहाँ पे और ये वाला पॉइंट आपके पास आई वन फोर बाकी दो दो पॉइंट मिल गया आपको आई वन थ्री भी यहाँ मिल गया और ये वाला पॉइंट जो है वो मिल गया आपको आई टू फोर भी मिल गया बिकॉज ये दो लाइन है दो लाइन
डिफरेंट लिंक्स का आपको वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम तो एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम को डिराइव करेंगे जो कि गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मैं ऐसा बोल सकता हूँ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आता है वो एंगुलर वेलॉसिटी थ्योरम पर बेस्ड होता है अगर आप इस थ्योरम को अगर बेस्ट वे में अगर अप्लाई करना नहीं सीख पाओगे गेट एग्जाम के लिए तो आपसे ना बहुत सारे क्वेश्चन उतने बेस्ट वे में नहीं बन पाएंगे उतना फास्ट नहीं बन पाएगा तो इस वाले को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है वट इज एंगुलर वेलॉसिटी थ्योरम स्टार्ट करेंगे देखो जैसे मैंने अभी छह आई सेंटर को लोकेट किया जिसमें से अगर मैं किसी एक आई सेंटर का एग्जांपल दू आई टू फोर का मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ आई टू फोर तो आई टू फोर कैसा होगा बताना आई टू फोर मतलब इंस्टेंट इन सेंटर ऑफ लिंक टू विद रिस्पेक्ट टू फोर ऐसा हो जाएगा दैट मीन्स ये आई टू फोर जो होगा ना कॉमन टू बोथ लिंक टू एंड फोर ऐसा होना चाहिए कॉमन टू बोथ लिंक टू एंड फोर टू एंड फोर दोनों पे कॉमन होना चाहिए आई टू फोर होना चाहिए तो एक काम करता हूँ मैं दोनों पे कॉमन करूंगा एक बार आई टू फोर को लिंक नंबर टू पे रखूंगा क्योंकि वो ना लिंक नंबर टू पे भी होना चाहिए और लिंक नंबर फोर पे भी होना चाहिए कॉमन होना चाहिए तो ऐसे कंडीशन में सपोज करो अगर मैं ऐसा लेता हूँ कि लिंक नंबर टू है सपोज लिंक नंबर वन एंड टू बना दिया लिंक नंबर वन एंड टू सपोज करो यहाँ पर यहाँ पे कहीं पे लिंक नंबर वन दैट इज फिक्स लिंक जो है उसको लिंक नंबर वन बोल रहा हूँ और ये जो उसके ऊपर लगा हुआ डिस्क है उसको लिंक नंबर टू बोल रहा हूँ तो लिंक नंबर वन जो हो गया वो फिक्स लिंक हो गया और लिंक नंबर टू तो ये जो यहाँ पे वो हिंच किया हुआ है ये कौन सा हो गया बताना ये हो गया आपके पास आई वन टू हो गया यहाँ पे तो लिंक नंबर वन और लिंक नंबर टू को मैं यहाँ पे बना दिया हूँ जहाँ पे लिंक नंबर टू जो है रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा टू ओमेगा टू रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लिंक वन लिंक वन जो है वो फिक्स लिंक है फिक्स लिंक पे क्या है ये डिस्क जो है वो क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है विथ एंग्लो वेलोसिटी ओमेगा टू बिकॉज सेकंड वाली लिंक का जो एंग्लो वेलोसिटी ओमेगा टू बिकॉज वो रोटेट कर रहा है यहाँ पे ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि आई जो होगा उसी लिंक पे लिंक नंबर टू पे लाई करेगा आई कहीं ना कहीं वो पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज आई जो होना चाहिए दोनों ही लिंक से कॉमन होना चाहिए वो लिंक टू पे भी होगा और लिंक फोर पे भी होगा वैसे कंडीशन में अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूँ वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ आई टू फोर अगर मैं लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहूंगा वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट आई टू फोर अगर उस पॉइंट का अगर वेलोसिटी निकालना चाहूँ सिंस आई नो वॉट इज वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी वी इक्वल टू आर इन टू मेगा मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको पढ़ाया भी है अगर जैसे मान लो कोई डिस्क है यहाँ पे और यहाँ पे अगर ऐसा हिंच किया हुआ है और इस पॉइंट का वेलासिटी का ए पॉइंट का वेलासिटी निकालना मुझे और इस डायरेक्शन में ओमेगा ऐसे रोटेट कर रहा है वैसे कंडीशन में तो ये इसका आई सेंटर हो गया आई तो आई से जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा उस पॉइंट से लेके वहाँ तक का आपको डिस्टेंस लेना पड़ता है जहाँ का आपको वेलोसिटी निकालना है तो वैसे डायरेक्शन में ये आपको वेलोसिटी ए मिल जाएगा एंड वॉट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए वी इक्वल टू आर इन टू मेगा बट वॉट इज आर आर क्या होता है बताना पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे आपको वेलासिटी निकालना है आई से लेके ए तक का डिस्टेंस तो ये हो जाएगा आई ए मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा हो जाएगा ये ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखूंगा मैं यहाँ पे अगर मुझे लिखना है इस पॉइंट का इस पॉइंट का वेलोसिटी तो वी इक्वल टू आर इन टू ओमेगा तो आर कहाँ हो जाएगा जिस पॉइंट को अबाउट रोटेट कर रहा है ये और ओमेगा तो ये हो जाएगा कितना आपके पास ये यहाँ से हो जाना चाहिए आर हो जाएगा आई टू फोर से लेके आई वन फोर तक का डिस्टेंस आई वन टू तक का डिस्टेंस आई वन टू का डिस्टेंस सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टू हो जाएगा तो ये आपके पास हो गया यहाँ पे उस पॉइंट का वेलोसिटी हुआ दूसरा आगे देखेंगे अगर ये आई टू फोर जो है कॉमन टू बोथ लिंक टू एंड फोर है तो उस आई टू फोर को फोर्थ वाले लिंक पे भी होना चाहिए फोर्थ वाले लिंक पे भी होना चाहिए तो मान लो अगर मैं ऐसा बना लेता हूँ जस्ट लोकेट हेयर अगर मान लो मैंने ऐसा बना लिया है कि ये एक लिंक नंबर फोर है सपोज इफ दिस वन इज लिंक नंबर फोर अगर लिंक नंबर फोर है और वैसे कंडीशन में बोल देता हूँ ये यहाँ पे लिंक नंबर वन है लिंक नंबर वन दैट इज़ फिक्स लिंक है तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलूँगा कि आपके पास अगर I24 जो है तो I24 उस लिंक पे भी कहीं ना कहीं आना चाहिए तो वैसे कंडीशन में आप कैसे बोल पाओगे कि इसका अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है और ये वाला आपका आई सेंटर हो जाएगा आई वन फोर हो जाएगा आई वन फोर बिकॉज आपका लिंक वन है लिंक वन के रेस्पेक्ट में ये आपका फोर्थ वाला लिंक जो है वो ओमेगा फोर से ओमेगा फोर से क्या कर रहा है यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो इस तरीके से कैसा हो जाएगा आपका ये आई वन फोर और आई टू फोर उसी लिंक पे आएगा फोर्थ वाले लिंक पे कहीं ना कहीं आएगा सो वॉट इज द वेलासिटी ऑफ दिस पॉइंट इस पॉइंट का वेलासिटी कितना हो जाएगा तो यहाँ पे मैं ऐसा लि
आई टू फोर से लेके आई वन फोर तक का डिस्टेंस हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा फोर हो जाएगा देखेंगे अगर ये आपके पास मान लो इक्वेशन नंबर वन है फर्स्ट इक्वेशन है और अगर ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू अगर सेकंड इक्वेशन है तो दोनों तो सेम पॉइंट का वेलॉसिटी है ये भी जो है ना आई वाला पॉइंट का वेलॉसिटी है और ये भी आई वाले पॉइंट का वेलॉसिटी है यानी दोनों में सेम पॉइंट का वेलॉसिटी है तो दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख पाऊंगा आई से लेके आई का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा टू यानी इसका जो आर एच एस है इसके आर एच एस से कंपेयर हो सकता है तो ये हो जाएगा आई टू फोर से लेके आई वन फोर तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा फोर लिख सकता हूँ यहाँ पे सो वट इज ओमेगा टू बाई ओमेगा फोर सो ओमेगा टू बाई ओमेगा फोर विल बी इक्वल टू ओमेगा टू बाई ओमेगा फोर विल बी इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे ये हो जाएगा आई टू फोर से लेके आई वन फोर तक का डिस्टेंस आई टू फोर से लेके आई वन फोर तक का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई आप ये ये लटम नीचे आ जाएगा यहाँ पे I24 से लेके I14 12 तक का डिस्टेंस हो जाएगा I12 तक का डिस्टेंस हो जाएगा ये आप ऐसा यहाँ पे लिख दिए दिस इज नोन एस एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम इसी को बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम बोला जाता है तो मैंने एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सिमिलरली अगर मान लो अगर मुझे लिखना होता ओमेगा टू थ्री लिखना होता लेट ओमेगा ओमेगा टू बाई ओमेगा थ्री लिखना पड़ता है सिमिलरली लिख रहा हूँ यहाँ पे सिमिलरली अगर मुझे यहाँ लिखना पड़े कि ओमेगा टू थ्री कैसे लिख सकता हूं मैं देखेंगे ओमेगा टू थ्री कैसे लिखेंगे यहाँ पे आप देखो ओमेगा टू फोर कैसे लिखे तो ओमेगा टू फोर कैसे हो जाएगा बताया ना आई टू फोर से लेके आई वन फोर तक का डिस्टेंस उसके बाद आई टू फोर से आई वन टू तक का डिस्टेंस हो गया तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है टू फोर था तो आई टू फोर आई टू फोर यहाँ पे भी आ रहा था तो यहाँ टू थ्री होगा तो यहाँ लिखेंगे आई टू थ्री यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे आई टू थ्री वहाँ पे ले रहे हैं अब कहाँ से कहाँ तक अब लिंक नंबर वन जो था मैं जो पहले आपको जो डायग्राम बना था लिंक नंबर वन वहाँ फिक्स लिंक था तो यहाँ पे हो जाएगा आई वन फिक्स लिंक के अबाउट और यहाँ पे होगा आई वन हो जाएगा फिक्स लिंक के अबाउट अब होगा कैसे देखना आई टू फोर था तो यहाँ पे भी आई टू फोर यहाँ पे भी आई टू फोर हो गया ये टू फोर यहाँ पे आ गया लेकिन ये टू टू जो है यहाँ आ गया और ये फोर जो है वो वहाँ चला गया तो आप यहाँ करोगे ये टू यहाँ जाएगा तो आई वन हो जाएगा और ये थ्री जो है यहाँ आ जाएगा तो आई वन हो जाएगा इस टाइप से आप लिख सकते हो एंगल ऑफ लॉसिटी थोड़ा यहाँ पे आप लिख दिए सिमिलरली लिख दिए वैसे मुझे किसी के लिए भी लिखना हो तो मैं लिख दूंगा कैसे लिखूंगा ध्यान देना फिर से सपोज करो मैं ऐसा लेट करता हूँ लेट लेट टेन लिंक्स लेट एन इज इक्वल टू टेन आपके पास टेन है दैट मीन्स टेन लिंक्स है आपके पास मैं तो यहाँ पे फोर बार मैकेनिज्म को एग्जाम्पल दिया जहाँ पे लिंक नंबर वन टू थ्री फोर चार ही लिंक था आपके पास मान लो आपके पास लिंक अगर ज्यादा हो जाए दस लिंक है अगर आपके पास वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा उस दस लिंक में से मान लो लिंक वन जो है वो फिक्स डे मान लो आपका जो लिंक नंबर वन है लिंक नंबर वन जो है वो आपका फिक्स डे लिंक है बाकी सब फ्री है मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा ऐसा कोई मैकेनिज्म बने ना बने पर एग्जाम्पल दे रहा है ऐसा कैसे आप लिख सकते हो वहाँ पे वैसे कंडीशन में अगर सपोज करो आपको लिखना है तो आप कैसे लिख पाओगे यहाँ पे सपोज मुझे लिखना है ओमेगा टू डिवाइडेड बाई ओमेगा सेवन लिखना है सपोज करो अगर ऐसा लिखना है एंगुलर वेलासिटी ऑफ लिंक टू डिवाइडेड बाई एंगुलर वेलासिटी ऑफ लिंक सेवन अगर मुझे लिखना है एक्जैक्टली वैसे लिखूंगा देखो आप यहाँ पे जब टू था तो आई टू फोर आई टू फोर तो I24 से लेके I14 तक का डिस्टेंस I24 से लेके I12 तक का डिस्टेंस था तो आपने यहाँ पे 24 से ये 2424 आ गया बाद में फिक्स लिंक 11 तो आता ही है और ये वाला 4 यहाँ गया ये वाला 2 यहाँ चला गया वैसे मैंने इसको भी लिखा है अगर यहाँ पे मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा बताना तो यह हो जाएगा I27, I27 आई और I1 वन यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास I27 से लेके I1 वन यहाँ ऐसे लिखा हूँ अब देखो ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा तो I12 तक का डिस्टेंस और 7 जो है यहाँ चला जाएगा I17 तक का डिस्टेंस तो ये आप ऐसे लिख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम आप ऐसा लिख पाओगे तो आप देखोगे एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम आपको याद रखना काफ़ी सिंपल सिंपल वे मैंने आपको याद रखने के लिए बताया वैसे इसका जनरली यूज़ नहीं होता वो तो मैं ऐसे आप बताया हूँ कि दस लिंक भी हो जाएगा तो आप चाहो तो लिख सकते हो बट इसका जनरली यूज़ नहीं आएगा आप यहाँ पर देखो ये फोकस करो ये गेट एग्जाम में जनरली आता है तो आपको ना एंगुलर वेलासिटी थ्रम बहुत ज़्यादा गेट एग्जाम में यूज़ करना पड़ता है बार बार यूज़ करना पड़ता है बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाऊंगा क्लास में आप देखोगे उन क्वेश्चंस में कैसे मैं एंग्लो वेलोसिटी थ्योरम को यूज कर पाता हूं यहां पे पर आपको ना याद रखना भी पड़ेगा अदरवाइज अगर आप फॉर्मले को याद नहीं रख पाओगे ना तो आपके लिए डिराइव करने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा तो याद रखना यही बेस्ट तरीका है मुझे ऐसा लगता है ओमेगा टू बाई ओमेगा फोर आपको लिखना है कई बार क्या होता है ना आप देखोगे गेट एग्जाम में ऑलरेडी प्रॉब्लम आए हुआ कई बार ऐसा आएगा फोर बार म
तो टू थ्री टू थ्री यहाँ लिख दो दोनों में बिकॉज टू थ्री है तो टू थ्री और थ्री जो है वन के साथ यहाँ चल जाएगा और टू जो है वन के साथ यहाँ चल लेकिन ये वन वाला तो हर केस में रहेगा वन तो वन वन वाला हर केस में रहेगा वन के साथ ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और टू थ्री जो था यहाँ पे भी और यहाँ पे रह जाएगा तो ऐसे ईजी में मैं आप लिख पाओगे एंग्लो वेलासिटी थ्योरम को और इस थ्योरम को मैं बहुत ज़्यादा यूज करूंगा जब मैं गेट एग्जाम के प्रॉब्लम्स को बनाऊंगा तो एंग्लो वेलासिटी निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स का एंग्लो वेलासिटी निकालना होगा और इस वाले थ्योरम को ना एकदम कोशिश करूंगा एकदम सिंपल वे में यूज करूँ और प्रॉब्लम को सिंपल वे में जितना सिंपल वे में हो सके जितना क्विक हो सके हो सके लेस टाइम में बनाने की कोशिश भी करूंगा देखेंगे यहाँ पे पहले वाला प्रॉब्लम जो कि गेट 2011 में आया हुआ है तो जितना भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस किया हूँ कॉन्सेप्ट्स उनके बेसिस पे इसको इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा प्रॉब्लम ऐसे दिया फॉर द फोर बार लिंक इज सोन इन द फिगर द एंग्लो वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी इज वन रेड इन पर सेकेंड द लेंथ ऑफ सी डी इज वन पॉइंट फाइव टाइम्स द लेंथ ऑफ ए बी इस वाले को पहले से यहाँ पर हाईलाइट करके रख रहा हूँ इसका यूज पड़ेगा मेरे को राइट लेंथ ऑफ सी डी जो है वन पॉइंट फाइव टाइम लेंथ ऑफ ए बी दिया इन द कन्फिग्रेशन सोन द एंगुलर वेलासिटी ऑफ द लिंक सी डी लिंक सी डी का आपको निकालना है एंगुलर वेलासिटी निकालना है चार ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है देखो ये वाला फिगर यहाँ पे शो किया हुआ है ये आपको फोर बार मैकेनिज्म दिया हुआ है जहाँ पे एक लिंक फिक्स है बाकी तीन लिंक फ्री है यहाँ पे और लिंक लिंक ए बी जो है उसका आपको दे दिया है वन रेडियन पर सेकेंड एंग्लो वेलासिटी दे दिया है और आपसे पूछ रहा है लिंक सी डी का एंग्लो वेलासिटी निकालना है दैट मीन्स आपको निकालना है ओमेगा राइट वी नीड टू फाइंड आउट वॉट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा ओमेगा ऑफ सी डी लिंक सी डी का आपको ओमेगा निकालना है दैट इज एंग्लो वेलासिटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड में इसको निकालना होगा यही सिंपल सा है और यहाँ पे दिया हुआ है सी डी का जो लेंथ है वो वन पॉइंट फाइव टाइम्स एज कम्पेयर टू ए बी है इस वाले डेटा को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जो डेटा आपको गिवन है दैट सी डी इज वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ ए बी ये डेटा आपको यहाँ पे गिवन है बस इतने डेटा आपको गिवन है उसके अलावा कोई खास डेटा आपको गिवन नहीं है चलो मैं लिंक का नंबर दे देता हूँ सपोज दिस इज लिंक नंबर वन अगर ये आपका लिंक नंबर वन है राइट right? ये लिंक नंबर आपका टू है ये लिंक नंबर थ्री है और अगर ये लिंक नंबर फोर है अगर मान लो मैंने यहाँ पे चार लिंक बना दिया फोर मैकेनिज्म में फर्स्ट वाला लिंक फिक्स फिक्स है बाकी तीन यहाँ पे फ्री है वैसे कंडीशन में ये जो आपको दिया है वट इज दिस वन रेडियन पर सेकेंड जो आपको दिया हुआ है ये लिंक नंबर टू का दिया हुआ है तो इसको एक काम करता हूँ मैं ओमेगा टू लिख दिया हूँ सो दिस इज ओमेगा टू ओमेगा टू आपको दिया है वन रेडियन पर सेकेंड वन रेडियन पर सेकेंड आपको दिया हुआ है ओमेगा टू दिया सेकेंड वाले लिंक ओमेगा आपको दिया हुआ है ए बी का दिया ओमेगा और आपको ना फोर्थ वाले लिंक का यानी सी डी वाले लिंक का आपसे पूछ रहा है दैट मीन्स आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है वॉट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा फोर ओमेगा फोर आपको फाइंड आउट करना है यानी सी डी जो है वही ओमेगा फोर है उसी का आपको क्या फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है देखेंगे कैसे करेंगे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कैंडिस थ्योरम और एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम आपको एक्सप्लेन किया था उसी के बेसिस पे देखेंगे तो सबसे पहले मैं अगर एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम देखूँ तो आपको एक ओमेगा टू आपको नोन है और ओमेगा फोर आपको फाइंड आउट करना है तो दोनों के बीच का अगर लेसन लेना चाहूँगा फ्रॉम एंगुलर वेलासिटी थ्योरम तो ऐसा लिख सकता हूँ सपोज ओमेगा टू बाई ओमेगा फोर अगर ओमेगा टू बाई ओमेगा फोर लिखूँ मैंने आपको लिखना भी सिखाया भी था थोड़ी देर पहले कि कैसे ईजी वे में कैसे लिख सकते हैं तो सिंपल सा होता है याद रखना फिर से एक बार बता रहा हूँ लिखने का तरीका यानी फॉर्मुले को एग्जाम में कैसे याद रखना है ईजी वे में कैसे याद रख सकते हो उसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आई आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो पहले आई हर जगह ऐसा लिख दो यहाँ पे यहाँ पे आई लिख दे रहा हूँ यहाँ पे भी आई लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस ये टू फोर है ना तो यहाँ पे टू फोर और यहाँ पे भी आ जाएगा टू फोर यहाँ पे वन वन लिख लेंगे ये टू नीचे आ जाएगा ये फोर ऊपर चला जाएगा तो ये टू आ गया और ये फोर आ गया फॉर्मुला लिखने एकदम इजी तरीका है दैट इज ओमेगा टू बाई ओमेगा फोर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम आई टू फोर टू आई वन फोर यानी आई टू फोर से लेके आई वन फोर तक का डिस्टेंस और आई टू फोर से लेके आई वन टू तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस आपको ओमेगा टू बाई ओमेगा फिर मिल जाएगा तो ओमेगा टू आपको गिवन है ओमेगा फोर यहाँ से निकाल लेंगे तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो मैं सभी आई सेंटर्स को लोकेट करता हूँ कहाँ पे मेरे पास आई सेंटर है तो देखो ये पहला वाला आई सेंटर लिंक नंबर वन लिंक नंबर टू तो ये वाला जो मेरा आई सेंटर है ये मेरे पास बन जाएगा आई वन टू बन जाएगा मेरे पास लिंक नंबर फोर लिंक नंबर वन ये वाला जो आई सेंटर ये पॉइंट जो है ये मेरे पास बन जाएगा I14 बन जाएगा दो पॉइंट हम यहाँ पे ले लिया मेरे को एक पॉइंट और यहाँ पे देखो मेरे को ना I12 और I14 को मैं लोकेट कर दिया मुझे सिर्फ 24 वाला आई सेंटर चाहिए उसके अलावा और किसी आई सेंटर की जरूरत नहीं है
इन दोनों से जो लाइन बनेगा मिलके इन दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आपका टू फोर आ जाएगा तो आई वन फोर टू फोर तो है आई टू थ्री और थ्री फोर को भी आप देख के लिख सकते हो बाई इंस्पेक्शन तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका इस पॉइंट को आप बोल सकते हो आई इस पॉइंट को आप बोल रहे हो वीवल पॉइंट आई टू थ्री बोल रहे हो और इस वाले पॉइंट को आप आई थ्री फोर बोल रहे हो ठीक है दोनों लाइन को मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ देखता हूँ कहाँ पे आएगा मेरा आई टू फोर कहाँ पे आएगा तो एक आई वन फोर एक आई वन टू आई वन फोर और आई वन टू के लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये कुछ इस टाइप का एक्सटेंड हो जाएगा ध्यान दो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे एक्सटेंड हो गया दूसरा आई थ्री फोर आई टू थ्री टू थ्री और थ्री फोर वाले लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा तो ये लाइन ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ पे और ये लाइन ऐसे एक्सटेंड हो गया तो यहाँ जाके ये वाले पॉइंट पर आपको मिल गया आई टू फोर मिल गया दिस इज द आई टू फोर ये आई टू फोर आपको मिल गया यहाँ पे बहुत ही सिंपल आई टू फोर यहाँ लोकेट कर दिए आई टू फोर भी आ गया आई वन टू भी आ गया आई वन फोर भी आ गया इन्हीं तीन तीन पॉइंट का आपको यहाँ पे सिर्फ जरूरत था और किसी का जरूरत आपको नहीं था अब डिस्टेंस आपको निकालना है कौन सा डिस्टेंस निकालना है ध्यान देंगे आपको जो डिस्टेंस निकालना है वो सिर्फ आई टू फोर से आई वन टू का आई टू फोर से आई वन फोर का डिस्टेंस निकालना है यानी सिर्फ ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ये कितना है और ये कितना इतना ही फाइंड आउट करना है उसके कुछ फाइंड आउट नहीं करना है आप देखोगे कोई भी यहाँ पे लेंथ यहाँ पे दिया हुआ नहीं बस एक इन्फॉर्मेशन दिया कि CD का जो लेंथ होगा वो AB के लेंथ से 1.5 टाइम्स होगा ये AB जो है और वो CD है CD का लेंथ इस AB के लेंथ से 1.5 होगा यानी 0.5 ज्यादा होगा तो वैसे कंडीशन में अगर मैं यहां पे इसको ले लूं तो देखो ये इस टाइप से अगर कर देता हूं तो यहां पे ऐसा हो जाएगा आपके पास ये लेंथ मान लो आपने इस लेंथ को सपोज कर लो आपने एज्यूम कर लिया है यहां से यहां ये जो लेंथ है AD का लेंथ है उसको आपने एज्यूम कर लिया लेट एज्यूम Y इसको आपने Y एज्यूम कर लिया सपोज इसको आपने Y एज्यूम कर लिया है इस लेंथ को सपोज करो आपने एज्यूम कर लिया यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है आपका इस लेंथ को आपने एज्यूम कर लिया सपोज करो अगर x एज्यूम कर लिया यानी ए बी का लेंथ अगर x है तो उसके पैरेलल ये भी x हो गया तो इसके ऊपर ये वाला जो है ना ये हो जाएगा आपका पॉइंट फाइव एक्स हो जाएगा पॉइंट फाइव एक्स हो जाएगा दैट इज आप चाहो तो एक्स बाई टू भी यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज साफ साफ लिखा हुआ था कि जो सी का जो लेंथ है वो ए बी के लेंथ से पॉइंट ज्यादा है वन पॉइंट फाइव है तो ये पॉइंट फाइव हो गया एक्स हो गया तो पूरा पूरा मिला के वन और ये यहाँ पे कितना हो गया ए बी का लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया है ये वाला x हो गया ए बी का लेंथ राइट सिंपल सिंपल हो गया अब देखो ये यहाँ पे y है तो ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपके पास y आ गया इस एंगल को सपोज करो अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा एंगल हो जाएगा बिकॉज ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरल लाइन है ये वाला लाइन और ये दोनों पैरल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसा होता है सेम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल राइट अगर दो पैरल लाइन से एक एंगल यहाँ पे ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों एंगल हमेशा कैसा होता है सेम होता है दर्शा ये वाला एंगल थीटा ये वाला एंगल थीटा एक काम करते हैं थीटा है तो यहाँ से टेन थीटा लिखूंगा इस वाले ट्राइंगल से टेन थीटा लिखूंगा तो कैसा हो जाएगा आप ध्यान दो यहाँ पे तो टेन थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे अगर लिखा है टेन थीटा टेन थीटा विल बी इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में पहले वाले ट्राइंगल जहाँ पे टिक लगाएगा टेन थीटा P बाई बी परपेंडिकुलर टू बेस हो जाएगा यहाँ पे दैट इज परपेंडिकुलर वहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव एक्स दिया हुआ है तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव एक्स डिवाइडेड बाई बी मतलब वाई हो गया अगला इस वाले से टेन थीटा अगर निकालूँ इस वाले से अगर टेन थीटा निकालूँ तो यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर टू बेस हो जाएगा और ये बेस का वैल्यू सपोज करो यहाँ पे मैं ये वैल्यू जो है ये डिस्टेंस जो है इसको सपोज करो जेड से शो कर रहा हूँ सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है ये जेड से शो कर दिया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा एक्स बाई जेड हो गया यहाँ पे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई जेड हो गया देखो दोनों ही ट्राइंगल से मैंने टेन थीटा निकाला है थीटा दोनों सेम है तो दोनों का एल एच सेम है तो दोनों का आर एच एस भी सेम होना चाहिए दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस टू इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन से लिखूंगा एक्स बाई जेड इज इक्वल टू एक्स बाई जेड जो है वो आ जाएगा आपका जीरो पॉइंट फाइव एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा वाई आ जाएगा वैसे कंडीशन में आप देखोगे एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में वॉट इज द वैल्यू ऑफ जेड तो जेड का वैल्यू कितना आएगा तो जेड यहाँ हो जाएगा ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा दट इज इक्वल टू टू वाई तो जेड का वैल्यू आपका टू बाई आ गया है ना डिस्टेंस अगर मैं बात करूंगा इस डिस्टेंस की बात करूंगा आई टू फोर से लेके आई वन फोर तक का डिस्टेंस कितना है तो आप यहाँ पे देखो आई टू फोर से लेके ये वाला जो पॉइंट है आपका ये वाला जो पॉइंट है वो आई टू फोर है यहाँ पे आई टू फोर से लेके आई वन फोर तक का डिस्टेंस जो है वो वाई प्लस जेड है यहाँ पे
टू वाई है यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये हो जाएगा थ्री वाई बाई टू वाई तो कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास थ्री बाई टू आ जाएगा तो आप देखोगे ये पूरा वैल्यू जो है ये पूरा वैल्यू मैं फाइंड आउट कर दिया हूँ और ये वैल्यू मेरे पास आ रहा है थ्री बाई आ रहा है तो इस वाले रिलेशन से कितना हो जाएगा वॉट इज ओमेगा टू बाई ओमेगा फोर ओमेगा टू बाई ओमेगा फोर का वैल्यू जो आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू ओनली थ्री बाई टू क्योंकि आपने देखो इस पूरे वैल्यू का इस पूरे रेशियो का वैल्यू आपने निकाला दैट इज थ्री बाई टू आपने निकाला है यहाँ पे तो ये आ गया थ्री बाई टू अगर यहाँ पे आ गया दिस इज टू यहाँ पे ये आपके पास टू है तो ये थ्री बाई टू अगर आपके पास आ जा रहा है थ्री बाई टू तो वैसे कंडीशन में ओमेगा टू का तो वैल्यू गिवन है वट इज ओमेगा टू सेकंड वाली लिंक का यानी एबी वाली लिंक का ओमेगा टू आपको वन रेडियन पर सेकंड गिवन है तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे वन रेडियन पर सेकंड ये आ गया वन रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई कैसे लिखोगे ओमेगा फोर लिखोगे ओमेगा फोर इज इक्वल टू थ्री बाई टू दोनों को इन्वर्स कर दो तो ओमेगा फोर का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा टू बाई थ्री रेडियन पर सेकेंड तो आपके पास ओमेगा फोर आ गया एंड वट इज ओमेगा फोर ओमेगा फोर फोर्थ वाले लिंक आपका सी डी लिंक है सो so इस इस साइड से आप ऐसा बोल सकते हो ओमेगा ऑफ सी डी लिंक इज इक्वल टू टू बाई थ्री टू बाई थ्री रेडियन पर सेकेंड तो टू बाई थ्री रेडियन पर सेकेंड इज द राइट आंसर ये आपका राइट आंसर आ जाएगा फॉर ओमेगा सी डी टू बाई थ्री यहाँ पे देखोगे फोर ऑप्शन भी यहाँ पे गिवन था आपके पास तो लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा टू बाई थ्री रेडियन पर सेकेंड तो आप देखोगे प्रॉब्लम जो है काफ़ी सिंपल है इजी वे में इसको मैं बना सकता था कैनडीज थ्योरम को लगाया यहाँ पे आई टू फोर को लोकेट किया तो मैं दो चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया पहले तो कैनडीज थ्योरम क्योंकि मुझे आई टू फोर लोकेट करना था और साथ ही साथ मैं एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम को भी लगाया ओमेगा टू बाई ओमेगा फोर इज इक्वल टू दिस ये फॉर्मला यहाँ पे लगा लिया प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था आराम से बना लिया इजी वे बना लिया अब देखते हैं बाकी लोग कैसे बनाते हैं यहाँ पे बाकी लोग कुछ लोग अब अगर आप किसी पब्लिकेशन में देखोगे कुछ मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है वहाँ देखोगे ना एकदम शॉर्टकट वे बना देता है उसको भी उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कैसे एकदम शॉर्टकट वे में बना देता है मतलब एक लाइन में बना देता है उसको तो कई बार क्या होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट उस सोल्यूशन को समझ भी नहीं पाते हैं कि बेसिकली कैसा आ रहा है उनको क्या लगता है इस वाले फॉर्मूले में तो इसने एक लाइन में बना दिया है लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि दूसरा प्रॉब्लम आ गया गेट एग्जाम में तो मैं कैसे एक लाइन में बनाऊंगा करके वैसा भी कई बार हो जाता है सीनारियो तो वैसे देखेंगे बट मुझे नहीं लगता है कि आपको ना अगर मान लो अगर एक्सप्लेनेशन को अगर वो दे रहा है उस टाइप का अगर एक लाइन में दे रहा है और मान लो अगर कि, किसी भी टाइप का कोई मतलब सोल्यूशन के पीछे कोई रीजन नहीं है कुछ भी नहीं है सीधा सोल्यूशन दे दिया है आई डोंट थिंक सिक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बिकॉज जो फैकल्टी है जैसे मान लो एज ए एग्जाम्पल जो भी फैकल्टी है उसके पास क्या होता है ऑलरेडी पहले नॉलेज होता है कि ऐसा क्वेश्चन आया तो उसका सोल्यूशन ऐसा होगा तो ठीक है फैकल्टी एक लाइन का सोल्यूशन दे सकता है बट अगर आप ऐसे बिगनर अगर आप पढ़ रहे हो आप गेट एग्जाम की तैयारी करो तो आपको ना फुल कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आप ना प्रॉब्लम को किसी भी वे से बना सकते हो तो मेरे को लगता है कि ये इसका सही तरीका है इसका बनाने का आप सिर्फ एक एंग्लो वेलासिटी थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कैंडिस थ्योरम यूज़ कर सकते हो और दोनों थ्योरम को यूज़ करके आप आराम से आंसर ला सकते थे एक काम करता हूँ मैं इसका दूसरा मेथड भी देखता हूँ कैसे इसको मैं बना पाऊँगा देखेंगे इस वाली प्रॉब्लम का अभी मैं इसका सोल्यूशन बताया हूँ इसी वाले का सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मैं सेकेंड मेथड का यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाउ टू सॉल्व इट बाई अनदर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं और अनदर मेथड नहीं है जनरली मैं बात करूँगा अगर आप मार्केट में जितनी भी बुक अवेलेबल है सॉल्व गेट एग्जाम के लिए उनमें अगर आप सॉल्यूशंस देखो तो कैसा सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड होता है सॉल्यूशन ऐसा रहता है ना मैं सिंपल वैसे बना रहा हूँ पहले राइट उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा पहले मैं देखता हूँ सोल्यूशन होता कैसे बेसिकली उसमें सोल्यूशन इस टाइप का होता है कि उन लोग ऐसे करते हैं वेलासिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वेलासिटी एट पॉइंट सी ऐसा लिखते हैं और वेलासिटी जो होता है वी इक्वल टू आर इन टू ओमेगा होता है आर इन टू ओमेगा मतलब यहाँ पे मान लो ये अगर ओमेगा टू आपको दिया है दैट इज़ वन रेडियन पर सेकेंड और अगर मान लो इस वाले के लिए अगर मैं ओमेगा अगर फोर लिख लूँ बिकॉज मेरा लिंक जो है लिंक नंबर वन टू थ्री फोर नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर फिर से वन टू थ्री और फोर इस टाइप से तो ओमेगा टू और ओमेगा फोर है एंड वट इज रेडियस वी इफ अगर मैं फॉर्मला यूज़ करता हूँ सिंस वी आर यूजिंग वी इक्वल टू आर इन टू ओमेगा अगर मैं वी इक्वल्स टू आर इन टू ओमेगा अगर यूज़ करूँगा वट इज़ आर आर का सीधा सा मतलब है जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे आपको वेलासिटी निकालना है तो वी भी निकालना है तो बी पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर और अगर वी सी निकालना है तो उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर हो जाएगा तो
और साथ ही साथ ये 1.5 जो है मैं 1.5 को चाहूँ तो 3 बाई टू भी लिख सकता हूँ तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3 बाई टू तो ये ओमेगा 4 का वैल्यू टू यहाँ चला जाएगा थ्री नहीं चल जाएगा सो वट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा फोर ओमेगा फोर का वैल्यू जो है वो आ गया यहाँ पे टू बाई थ्री आ गया तो ओमेगा फोर का वैल्यू टू बाई थ्री रेडियन पर सेकंड आ गया तो आंसर यहाँ पे तो आ गया है आपका टू बाई थ्री रेडियन पर सेकंड बट यहाँ पे ऐसा शॉर्टकट क्यों लिए वाई वी बी इज इक्वल टू वी सी यहीं से क्यों स्टार्ट किया प्रॉब्लम को सबसे पहली बात तो ये और सिर्फ इस वाली प्रॉब्लम में ऐसा कर सकते हैं या बाकी किसी और प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं इसका भी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए अदरवाइज मान लो बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो क्या करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को देख के ऐसे सोल्यूशन को देख के थोड़ा सा थोड़ा सा क्या है सोच में पड़ जाते हैं कि बेसिकली क्या ऐसा जो है वी बी इज इक्वल टू वी क्या सिर्फ इस वाले प्रॉब्लम में करना है या सभी प्रॉब्लम में करना है तो मैं बोलूँ सभी प्रॉब्लम में आपको नहीं करना है आप सिर्फ इस वाले प्रॉब्लम में ऐसे वाले प्रॉब्लम में आप कर सकते हो क्यों कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे रीजन देखेंगे वॉट इज द रीजन वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड इट इसके पीछे लॉजिक क्या उसके बारे में देखता हूँ ध्यान दो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा आई आई सेंटर आई वन थ्री की बात करूँ ध्यान देना है आई वन थ्री की बात करूँ तो अगर मैं आई वन थ्री के अगर बारे में बात करता हूँ तो आई वन थ्री इसका आएगा कहाँ सबसे पहले वो लोकेट करता हूँ यहाँ पे तो आई वन थ्री अगर आपको लाना है तो यही वाला फंडा यूज़ करूँगा जो मैं आपको यहाँ पे सिखाया था वन टू थ्री और फोर आपको अगर आई वन थ्री लाना है तो आप देख सकते हो वन टू और साथ में टू थ्री इन दोनों से लाइन जो बनेगा और यहाँ पे आपका वन फोर और साथ में थ्री फोर इन दोनों से जो लाइन बनेगा ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेट करेंगे वो आपका हो जाएगा आई वन थ्री हो जाएगा आप देखो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आई वन टू का है ये वाला पॉइंट आई टू थ्री का है ये वाला पॉइंट आपके पास आई थ्री फोर है और ये वाला पॉइंट आपके पास आई वन फोर है अब देखो ये दोनों को वन टू और टू थ्री अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो देखो ये ऐसा एक्सटेंड हो जाएगा ये लाइन ऐसे बन के आ जाएगा यहाँ पे ये लाइन ऐसा आ गया और साथ में आपका वन फोर और थ्री फोर जो है ये लाइन यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा अब ये दोनों लाइन तो कहीं पर इंटरसेट कर ही नहीं रहा जबकि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो आई वन थ्री बनना चाहिए ये दोनों लाइन तो पैरल लाइन हो गया क्योंकि ये भी नाइन्टी डिग्री ये भी नाइन्टी डिग्री दिस टू लाइन सर पैरल पैरल इसका मतलब मुझे इन्फानाइट पे जाके मिलेगा आई वन थ्री एट इन्फानाइट कहाँ पे दो पैरल लाइंस जो है मैं जूम करता हूँ इन्फानाइट पे जाके क्या होगा इंटरसेक्ट हो जाएगा तो वो इन्फानाइट पे चला गया है वैसे कंडीशन में अगर आई वन थ्री आपका कहाँ पे चला गया बताना एट इन्फानाइट अगर इन्फानाइट पे चला गया है तो मैं क्यों ऐसा यूज कर रहा हूँ वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट उसका रीजन क्या है वही क्यों बहुत सारे बुक्स वाले डायरेक्टली इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं वही वी बी इज इक्वल टू वी सी क्यों डायरेक्टली यूज करेंगे उसका यहाँ पे लॉजिक देखते हैं सिंस अगर मान लो मेरे पास अगर फिगर अगर ऐसा होता थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखना है अगर मान लो मेरे पास अगर इस टाइप का अगर फिगर होता अगर मेरे पास अगर इस टाइप का अगर कोई मान लो मैकेनिज्म होता यहाँ पे ध्यान देना ऐसा अगर मैकेनिज्म होता मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म होता ये वाला अगर फिक्स होता वैसे कंडीशन में मैं आई टू थ्री कैसे निकाल रहा था ना ये लाइन एक्सटेंड करता है यहाँ पे पहले भी आपको बताया आज की क्लास में और ये वाला लाइन को ऐसा एक्सटेंड करता और ये वाला वैल्यू जो मेरा होता दिस विल द वैल्यू ऑफ आई आई वन थ्री ये आपके पास आई वन थ्री आ जाता है ये पॉइंट सपोज करो ए है ये वाला बी है ये वाला सी है और ये वाला पॉइंट आपके पास डी है यहाँ पे ध्यान देना है अगर आपके पास आई वन थ्री है वॉट इज द मीनिंग ऑफ आई वन थ्री आई वन थ्री का मतलब है इस पॉइंट के अबाउट ये आपका थर्ड वाला जो लिंक है ये प्योर रोटेशन में है तो प्योर रोटेशन में इसका मतलब क्या है अगर मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी पॉइंट बी का वेलोसिटी क्या है तो v इक्वल्स टू आर इन टू ओमेगा और r क्या होता है डिस्टेंस जिस सेंटर ऑफ रोटेशन से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है तो हो जाएगा आपके पास आई वन थ्री से लेके आई वन थ्री से लेके ये पॉइंट बी तक का डिस्टेंस इसको मैं सिर्फ i लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए वन थ्री लिख रहा हूँ या आपका i I13 है लेकिन मैं उसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ I लिख रहा हूँ I से लेके B तक का डिस्टेंस दैट इज आई बी मल्टीप्लाइड बाई आर इन टू ओमेगा थ्री ओमेगा थ्री यहाँ पे डाल दिया अगर मुझे कोई बोलेगा व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट सी तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी पूछेगा तो I से लेके C तक का डिस्टेंस I से लेके C तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा थ्री ऐसे ही मुझे बोलना पड़ेगा बिकॉज पॉइंट B और पॉइंट C दोनों ही पॉइंट थर्ड वाली लिंक के ऊपर है और अगर दोनों ही पॉइंट थर्ड वाली लिंक के ऊपर है तो अगर कि जितने भी पॉइंट्स किसी एक लिंक पे होते हैं सभी का ओमेगा सेम होता है इसलिए यहाँ पे भी ओमेगा थ्री यहाँ पे बट आई बी और आई सी जो है वो सेम नहीं है यहाँ पे ऐसा बोल पाऊंगा कि आपका जो आई से लेके बी का जो डिस्टेंस होगा आई से बी का डिस्टेंस और आपका जो आई से लेके सी तक का डिस्टेंस है वो सेम नहीं है इसलिए आपका जो वेलॉसिटी एट
कहीं पे आपका लिंक अगर बी सी दिया हुआ है वैसे कंडीशन में देखो अगर मैं ऐसे इसको कनेक्ट करना चाहूँ जस्ट लाइक दिस ओनली एकदम सेम टू सेम इसके से बनाना चाहूँ इन्फाइट पर अगर आ गया है वैसे कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये आई बी सी और आई बी और आई सी जो है क्या इक्वल होगा या नहीं होगा आई बी जो है वो आई सी से इक्वल होगा आई से लेके बी तक और आई से लेके सी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा या नहीं होगा तो या डेफिनेटली ये इक्वल हो जाएगा क्यों क्योंकि ये ना इन्फाइनाइट पे चला गया है अब देखो जैसे इन्फाइनाइट का मतलब क्या है बताना इन्फाइनाइट का मतलब ये है सपोज अगर मैं लिख सकता हूँ राइट टेन करोड़ मीटर लिख दिया मान लो टेन करोड़ मीटर लिख दिया हूँ और एग्जैक्टली exactly जो है ना थोड़ा सा दोनों में अंतर है यहाँ पे मान लो दस एम का अंतर है यहाँ पे बीस एम का अंतर है ये टेन करोड़ में थोड़ा सा टेन एम एड होने वाला है टेन करोड़ मीटर में सपोज करो ट्वेंटी एम एड होने वाला है तो क्या फर्क पड़ने वाला ऑलमोस्ट कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये कि आई जो है और आई जो है दोनों कैसा हो जाएगा सेम हो जाएगा वैसे भी देखो वैसे भी इन्फाइनाइट से अगर मान लो आप अर्थ के ऊपर दो पॉइंट ले लेते हो और उस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस देखना चाहते हो फ्रॉम द इन्फाइनाइट तो इन्फाइनाइट से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा कैसा हो जाएगा बराबर हो जाएगा सेम हो जाएगा वैसे ही आई से लेके बी का डिस्टेंस और आई से लेके सी का डिस्टेंस कैसा होगा बराबर हो जाएगा अगर आपका आई फिर कहां पे आता है अगर इन्फाइनाइट पे आता है तो और अगर आई बी और आई सी अगर इक्वल हो गया देखो अगर आप आई बी और आई सी को यहाँ इक्वल रख देते हो ओमेगा थ्री ऑलरेडी इक्वल है तो वी बी और वी सी कैसा हो जाएगा दोनों का सेम हो जाएगा यहाँ पे तो आप देख पाओगे आपका वी बी जो है वो वी सी के इक्वल हो जाएगा तो ये कंसेप्ट यहाँ पे होता है कि वी बी जो हो जाएगा वो वी सी के इक्वल हो जाएगा तो यहीं से फिर स्टार्ट कर देंगे वेलासिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वेलासिटी एट पॉइंट सी यानी दोनों ही पॉइंट का वेलासिटी कैसा है वेलासिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वेलासिटी एट पॉइंट सी यानी पॉइंट बी का जो वेलासिटी है पॉइंट सॉरी सेंस सेंस मिलूंगा सेंस क्या है ओमेगा का सेंस किस तरफ है ओमेगा का सेंस इस तरफ है यानी इस तरफ आएगा वेलासिटी एट पॉइंट बी और ये 90 डिग्री ऐसा हो जाएगा और साथ ही साथ वेलासिटी एट पॉइंट सी इस पॉइंट का वेलोसिटी एट पॉइंट सी दोनों पॉइंट का वेलोसिटी और ये भी यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री होगा दोनों पॉइंट का वेलोसिटी कैसा हो जाएगा बताना है यहाँ पे सेम हो जाएगा वहीं से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर ले रहा हूँ वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट सी पर ध्यान में देना है कि ये जो शॉर्टकट होगा वो तभी अपलिकेबल होगा आप चाहो तो याद रख सकते हो दट इज नॉट ए प्रॉब्लम आप चाहो तो याद रखो कि वेलासिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वेलासिटी एट पॉइंट सी होगा बट ये ऐसे केस में होगा जब ये दोनों पैरल होगा सिर्फ ध्यान देना ओनली इन वन कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन में होना चाहिए ऐसे यहाँ पे ओनली इन वन कंडीशन जब ऐसे पैरल होगा तो पैरल के केस में आप ऐसा बोल पाओगे देखो यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ था ये भी यहाँ पे 90 डिग्री दिया था दैट मीन्स ये दोनों लाइन ऐसे पैरल दिया हुआ है और पैरल दिया हुआ है इसलिए दोनों का वेलोसिटी एट बी इज इक्वल वेलोसिटी एट सी जो है आप लगा सकते हो आप लगा के शॉर्टकट लगा सकते हो और आंसर आपका टू बाई आ जाएगा मैंने जो इसके पहले जो फर्स्ट वाला मेथड का सोल्यूशन दिया था वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था वो भी एकदम सिंपल था सिंपल सा आपको एंगुलर वेलासिटी थ्रम लगाना था वहाँ से भी आप सॉल्व कर पाओगे बट यहाँ पे ऐसा आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि अगर ये ऐसा चीज़ आएगा तभी आप शॉर्टकट ले पाओगे अदरवाइज नहीं ले पाओगे पर किसी भी प्रॉब्लम में शॉर्टकट ले लिया उस तरीके का तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा मान लो इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा फोर बार मैकेनिज्म जहां पे ना पैरेलल साइड्स नहीं दिया है नॉन पैरेलल साइड्स दिया हुआ है आप अगर यहां पे बी बी इज इक्वल टू बी का कंसेप्ट लगा लेते हो शॉर्टकट लगा लेते हो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा सही नहीं आएगा बिकॉज ये जो कंसेप्ट है वी बी इज इक्वल टू बी ये तभी आपका वैलिड होगा जब आपका आई वन थ्री जो है वो कहाँ पे जाना चाहिए इन्फाइनाइट पे जाना चाहिए फाइनाइट वैल्यू होगा तो वैलिड आपका नहीं हो पाएगा तो आप देखोगे इस तरीके से मैंने सिंपल वे में इसका प्रॉब्लम बताया दो दो मेथड आपको बता दिया राइट आप चाहो तो उस वाले से बना सकते थे आप चाहो तो इस वाले से बना सकते एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा और वो वो ऐसा बात होगा यहाँ पर आप अगर मान लो देखना चाहते हो वॉट इज़ ओमेगा मान लो अगर इसी वाले प्रॉब्लम है मान लो इसी वाले प्रॉब्लम पूछता थर्ड वाले लिंक का ओमेगा पूछता है फिलहाल तो यहाँ किसका ओमेगा पूछा हुआ था बताना फोर्थ वाले लिंक का ओमेगा पूछा था वॉट इज द ओमेगा ऑफ सी डी ये आपसे पूछा हुआ था मान लो अगर इसी वाली प्रॉब्लम में आपसे मैं बोलता हूँ कि अगर थर्ड वाले लिंक का ओमेगा पूछा हुआ होता वॉट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑफ थर्ड लिंक और ओमेगा ऑफ बी सी लिंक अगर ऐसा पूछा हुआ होता तो इसका वैल्यू कैसा होता उसको भी चाहो तो आप शॉर्टकट याद रख सकते हो गेट एग्जाम में प्रॉब्लम को आएगा गेट एग्जाम में डायरेक्टली टिक कर दोगे आप शॉर्टकट बनाते हैं इसका यहाँ पे देखेंगे कैसा होगा तो यहाँ पे यहीं पे देख लो यहीं पे देख लो कैसा हो रहा है बीसी लिंक जो है ना थर्ड वाला लिंक ही है बीसी लिंक जो है बीसी लिंक जो है थर्ड वाला लिंक उसी का ओमेगा आपसे पूछा है और मैंने आपको क्या बोला वट इ
वैसे इंडक्शन में आई से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास इन्फाइनाइट है तो ये वैल्यू आपके पास इन्फाइनाइट आ गया है सो समथिंग नंबर अपॉन इन्फाइनाइट इज नोन एज जीरो तो आपके पास यहाँ पे ओमेगा थ्री का वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड में आप चाहो तो इसको भी एज ए शॉर्ट नोट या शॉर्टकट आप बना के वहाँ पे रख सकते हो कि आपके पास ये शॉर्टकट बना हुआ है यहाँ पे किसी भी गेट एग्जाम में ऑलरेडी एक बार और प्रॉब्लम आया हुआ है गेट एग्जाम में तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता हो तो आप एक शॉर्टकट बना के रख सकते हो और शॉर्टकट आपके पास ये होगा कि अगर आपके पास थर्ड वाले लिंक का अगर पूछता है वोडी वाल ऑफ होमेगा आप आंख बंद करके सीधा सीधा क्या टिक कर सकते हो जीरो टिक कर सकते हो वॉट एवर द लेंथ ये लेंथ कितना है या फिर ये लेंथ कितना उससे मुझे कोई मतलब नहीं है इसका क्या ओमेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ये सिर्फ अगर दोनों पैरल हो गया है थर्ड वाले लिंक का अगर ओमेगा आपसे पूछेगा तो ओमेगा ऑफ थर्ड थर्ड लिंक का ओमेगा थर्ड लिंक का जो ओमेगा होगा दैट इज दैट इज जीरो शॉर्टकट आप याद रख सकते हो साथ ही साथ अगर यहाँ पे आपसे अगर पूछेगा वट इज अ ओमेगा फोर तो आप सीधा यूज कर सकते हो वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट पी यहाँ से ये वाला शॉर्टकट से आप स्टार्ट कर सकते हो लेना बी बी इज इक्वल टू बी सी आप यहाँ पे ले पाओगे अब देखोगे प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग था गेट एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ इस टाइप का और भी प्रॉब्लम गेट एग्जाम में आया हुआ आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे प्रॉब्लम का डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश किया हूँ मैं आपको सभी एंगल से पढ़ाने की कोशिश किया हूँ आप ऐसे बना लो या फिर वैसे बना लो और भी इसको और तरीके से बनाया जा सकता था अगर आप अगर आप चाहोगे तो इसको और भी दूसरे तरीके से बनाया जा सकता था मैं किसी दिन और क्या करूँगा इसी वाले सेम प्रॉब्लम को लूँगा और इसको और डिफरेंट मेथड से भी आपको बना के दिखाऊंगा और आप इस प्रॉब्लम को कैसे बना सकते थे दैट मीन्स वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स अगर आपका जो बेसिक कंसेप्शन अगर वो बहुत अच्छा है वैसे कंडीशन है आपके लिए बैरियर नहीं कि आप बनाओगे कैसे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना के ही रहोगे एकदम इजी वे में आप बना लोगे चाहे आप इस वाले मेथड से बनाओ इस वाले से बनाओ या इस वाले से बनाओ तो इसको आपने दो तीन चार मेथड किसी से भी आप बना सकते थे जैसा आपका मर्जी करे वैसा आप वहां पे बना सकते थे तो टॉम एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्टूडेंट को देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है वेलॉसिटी एनालिसिस या फिर एसलेशन एनालिसिस बट होता नहीं है आप मेरे साथ बने रही है यहाँ पे मैं पूरा कोशिश करूंगा राइट आप लोग आप लोग के साथ यहाँ पे रहूंगा राइट right. और मैं कोशिश करूंगा मेरे से जितना पॉसिबल हो पाए मैक्सिमम जितना मेरे से पॉसिबल होगा आपके लिए मैं उतने इजी वे में मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा आपके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा जो ऑलरेडी गेट एग्जाम में आया हुआ जो डिफिकल्ट लगता है गेट एग्जाम में आया हुआ है और डिफिकल्ट लगता है उन सभी को कोशिश करने की कवर uh, करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा जितने बेस्ट पॉसिबल वे में हो पाए उसको कवर करूँ आपके साथ और आपको अगर कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट जो हम कॉमेंट ले रहे हैं उनके थ्रू आप क्या करोगे आपके क्वेश्चंस और लूंगा मैं कॉम्बेट के थ्रू भी क्वेश्चंस लूंगा तो आप वहां पे भी सीख सकते हो बाकी क्वेश्चंस वहां पे सीखोगे अगर कोई डाउट होगा तो ओके ठीक है यहां पे इस वीडियो में यहां तक रहने देता हूं बट यहां पे मैंने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया है जो कि कैनेडिस थ्योरम से था या एंग्लो वेलासिटी थ्योरम से था आई सेंटर मेथड से था एक ही प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में ना सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा यानी आई सेंटर और कैनेडिस थ्योरम या एंग्लो वेलासिटी थ्योरम के बेसिस पे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं गेट एग्जाम में दो तीन चार जो अच्छे लेवल के आए हुए थोड़े डिफिकल्टी लेवल जिनका अच्छा है उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं क्या करूँगा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा बेसिकली और देखूंगा जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाए उन सभी का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में